দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন আজুবা ইলেকট্রনিক্স বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আর সাথে আছি আমি সুমায় জামান এই অনুষ্ঠানে আমরা বলি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা আজ আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস দিবসটির নানা দিকের কথা জানাতে স্টুডিওতে আছেন একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ মুবিনুল কবির কমিশনার এল টি ইউ ভ্যাট স্বাগত আপনাকে আজ আমাদের বিষয় আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস দু এবারে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় এবারের কাস্টমস ডের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্রতি বছরই ডব্লিউ সিও দুই হাজার নয় সাল থেকে প্রতি বছর এক একটা করে থিম তৈরি করে দিচ্ছে সারা পৃথিবীর যতগুলো কাস্টমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে প্রতিটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই থিম অনুযায়ী কিছু অ্যাক্টিভিটি নেই এবারে থিমটা হলো ফস্টারিং সাস্টেনেবিলিটি ফর পিপল প্ল্যানেট অ্যান্ড প্রসপারিটি তো এটা আসলে এটা আমাদেরকে অ্যালাইন করা হয়েছে আমাদের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা আছে দুই হাজার পনেরো সালে যেটা জাতির সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করেছে এবং প্রতিটা দেশে যেটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করছি সেই গোলের সাথে অ্যালাইন করে কিন্তু এই বছরের কাস্টমসের থিমটা নির্ধারণ করা হয়েছে তো সারা পৃথিবীতে মোটামুটি একশো তিরানব্বইটা বেশি দেশের কাস্টমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই থিমের উপরই কাজ করছে উন্নয়নের অংশ হিসেবে এই কাস্টমস বিভাগকে নতুন করে সাজানোর জন্য কি ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন বা কি ধরনের পরিকল্পনা করছেন আপনারা কাস্টমস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্গান হিসেবে কাজ করে সরকারের কারণ সার্বভৌমত্বের একটা পার্ট হলো কাস্টমস কাস্টমসের কাজ যে শুধু রেভিনিউ কালেকশন তা না কাস্টমস কিন্তু ন্যাশনাল সিকিউরিটি সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং যে সোভিনেন্টি রাখার জন্য প্রথম স্টেপ কিন্তু কাস্টমস মানুষ যখন একটা দেশ থেকে আরেক দেশে যায় প্রথম আটকাই কোথায় আটকাই হলো কাস্টমসে তার মানে বাংলাদেশ বা পৃথিবীর যে দেশেই যেমন কাস্টমস কিন্তু প্রথম আপনি কোয়েশ্চেন করবে যে তুমি কে সুতরাং এই যে কাস্টমস কোয়েশ্চেন করছে এই কোয়েশ্চেন যাতে ইজিয়ার হয় যে তারপর গুডসের যে এক দেশ থেকে আরেক দেশের গুডসের যে আপনার মুভমেন্ট হচ্ছে এগুলো যাতে ইজিয়ার হয় ফ্রেড যাতে ইজিয়ার হয় এই কারণে কাস্টমস নব্বই সাল থেকেই কিন্তু মডার্ন হওয়ার জন্য নানা রকম অ্যাক্টিভিটি নিয়েছে আমাদের সবচেয়ে প্রথম যে পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম সেটা আপনারা শুনে শুনে থাকতে পারেন সেটাকে বলে অ্যাসেকুটা বলে অ্যাসেকুটা সিস্টেম হলো অটোমেটিক সিস্টেম ফর কাস্টমস ডাটা এটা নিয়েছিলাম আমরা আংটারদের সহযোগিতা আংটার্ট আপনারা জানেন যে জাতিসংঘের একটা অঙ্গ সংগঠন তো আংটারদের এই যে সফটওয়্যারটা আমরা ব্যবহার করছি এটা একটা প্ল্যাটফর্ম ক্লিয়ারেন্স প্ল্যাটফর্ম বলি আমরা তো এটার সাথে সাথে এটা যেটা হয়েছে যে আমাদের যে স্ট্যাট যেটা আছে বিজনেস স্ট্যাট বলেন ট্রেড স্ট্যাট বলেন এই স্ট্যাটগুলো কিন্তু আমরা এগুলো কি মেনটেন করতে পারছি আমরা একটা চমৎকার একটা ডাটা বেস তৈরি করতে পারছি তো এটা একটা পার্ট আরেকটা পার্ট হলো যে এখন ইদানিং আমাদের সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম যেটা সেটাকে বলে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সিঙ্গেল উইন্ডো দিয়ে আপনি বুঝতে পারছেন যে উইন্ডো থাকে ব্যাগটা তার মানে আমাদের যারা বিজনেস যারা করবে সর্ট অফ ওয়ান স্টপ সার্ভিস তো এটা হলো মনে করেন যে আমাদের যারা ট্রেড এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যারা করবে তারা যে কোনো এক জায়গায় এন্ট্রি করবে এবং তার যে ক্লিয়ারেন্সের যে পারমিটটা পাবে সে ওই এক জায়গাতেই পাবে মনে করেন আপনি একটা উইন্ডো দিয়ে ঢুকবেন উইন্ডো ইন দ্য সেন্স যে এটা হবে একটা ডিজিটাল সিস্টেম সিস্টেম দিয়ে আপনি আপনার ডেক্লারেশনটা আপনি সাবমিট করে দেবেন ডেক্লারেশন হলে যেখান থেকে যেখান থেকে আপনার যে যে পারমিশন নেওয়া দরকার এটা তো ডিপেন্ড করে পারমিশন আপনার কীরকম হবে মনে করেন এক এক ইম্পোর্টের পারমিশনের ধরন এক এক রকম আপনি মনে করেন যদি পেট্রোলিয়াম ইম্পোর্ট করেন আপনি বিস্ফোরক অধিত পারমিশন লাগবে কিন্তু আপনি যদি বিস্কুট ইম্পোর্ট করেন সেক্ষেত্রে তো ওদের পারমিশন আপনার প্রয়োজন নেই তো এরকম করে কাস্টম যেটা করেছে সেটা হলো যে উনচল্লিশটা সরকারি ডিপার্টমেন্টের সাথে একটা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছে ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডোর জন্য তো এটার ফলে যেটা হয়েছে যে কাস্টমসের এই উইন্ডোটা ব্যবহার করে আপনি এই যে উনচল্লিশটা ডিপার্টমেন্টে যার জন্য যেটা প্রযোজ্য পারমিশনগুলো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আপনাকে কিন্তু এই উনচল্লিশটা অফিসে যেতে হবে না তাই না এটা তো বিশাল একটা ফেসিলিটেশন এটা আমরা করেছি ট্রেড ফেসিলিটেশনের জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম যাতে আপনার ক্লিয়ারেন্সটা কুইক হয় কুইক ক্লিয়ারেন্স কিন্তু আপনার ফ্রেডের যে ওপেননেসের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ক্লিয়ারেন্স যদি আপনার ডিলে হয় তাহলে হবে কি কস্টিং বেড়ে যাবে আমাদের যে কস্টম ড্রিক বিজনেস বেড়ে যাবে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি যে ইন্টারন্যাশনাল যে বেস্ট প্র্যাকটিসেস আছে তার সাথে অ্যালাইন করে আমাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেসটা কমানোর জন্য এবং এটার জন্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো যে আমাদের যে আরকে করেছি আমরা যদি আপনার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট করেছি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো যে আপনি জানেন যে কাস্টমসের যে সব মানে বিদেশ থেকে যে ইম্পোর্টগুলো হয় বা এক্সপোর্টগুলো হয় সেখানে
তো এখন এটার জন্য একটা বিজ্ঞানসম্মত সিস্টেম ওদের বের করতে হবে তাই না অটোমেশন অটোমেশনের মধ্যে আমরা রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা ইনক্লুড করে দিয়েছি তো কোন জাতীয় পণ্য চালান রিস্ক কি সেটা আমাদের যে আমরা কিছু প্যারামিটার দিয়ে দিব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করবে কি ওই প্যারামিটার্সের বেসিসে ওগুলোকে কোনোটাকে রিস্কি চালান কোনোটাকে লেস রিস্কি চালান হিসাবে আইডেন্টিফাই করবে তাহলে হবে কি যেগুলো রিস্কি চালান সেটা আমরা দরকারের ডকুমেন্ট চেক করব অথবা ফিজিক্যাল চেকিং করব তাহলে হবে কি যে সবগুলো চালান কিন্তু পরীক্ষা করা আমাদের প্রয়োজন হবে না আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো যে কুইক ক্লিয়ারেন্সের জন্য এবং আমরা ফেসিলিটাইট করার জন্য যেটা করছি সেটা হলো পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট বলি আমরা পিসিএ মানে মালটা আমরা ছেড়ে দিব ডিউটি ট্যাক্স নেই সে যে ডিক্লেয়ার করেছে ওই ডেক্লারেশনের বেসিসে আমরা তার গুসটা ছেড়ে দিব ছেড়ে দিয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে গিয়ে হয় তার প্রেমিজেসে অথবা তার ব্যাংকে গিয়ে বা তো অন্য যেখানে যেখানে আমাদের জন্য সুবিধাজনক মনে সেখানে আমরা তার পণ্য চ্যালেঞ্জটা কিন্তু চেক করতে পারবো তার ডকুমেন্টস চেক করতে পারবো চেক করে যদি মনে হয় যে না তার ডেক্লারেশন সঠিক ছিল না আমরা করতে পারবো কি যে পরে এটাকে ডিমান্ড করতে পারবো ডিমান্ড করে যে এরিয়াটা যে টাকাটা সরকার পায়নি সেই টাকাটা আমরা পরে আদায় করতে পারবো এই যে অনেকগুলো সুবিধা আপনারা দিচ্ছেন এতে করে ব্যবসায়ীরা কিভাবে উপকৃত হবে ব্যবসায়ীদের যে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো যে যে চ্যালেঞ্জটা সে ইম্পোর্ট করে আনবে বা যেটা এক্সপোর্ট করতে চায় সেটা যদি কুইকলি হয় যতদিন এটা পোর্টে থাকবে পোর্টে কিন্তু একটা ডেমারেজ দেওয়া লাগে পোর্ট একটা ফি আছে পোর্টকে চার্জ করতে হয় তাই না তারপর হলো যে তার যে ব্যাংকের লোন নিয়ে তো সে ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট করে তো ব্যাংকে একটা তাকে সুদ গুনতে হয় তাই না এখন আমরা যদি একটু কুইকলি এটা ক্লিয়ার করতে পারি তাহলে কিন্তু তার এই যে এডিশনাল কস্ট এডিশনাল কস্টটা তার হবে না অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা হবে যে আমাদের কিন্তু যে আমাদের যে ফিজিক্যাল যে যে পরিমাণ ম্যান পাওয়ার এমপ্লয় করতে হয় কাজগুলো করার জন্য আমাদের কিন্তু সেই ম্যান পাওয়ার এমপ্লয় করতে হবে না তাতে হবে কি এই ম্যান পাওয়ারগুলো আমরা অন্য জায়গায় এমপ্লয় করে হয়তো আরও বেটার আমরা আউটপুট পাব আর এই যে যে ধরনের কার্যক্রম আপনারা হাতে নিয়েছেন সেক্ষেত্রে আসলে রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটুকু একটা জিনিস সবসময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কাস্টমসের বেসিক ফাংশন হলো রাজস্ব কালেকশন তাই না রাজস্ব কালেকশন সাথে সাথে যাতে ফ্যাসিলিটেশন রাজস্ব আদায় করে আমি ফ্যাসিলিটেট করবো আমি যদি রাজস্ব আদায় না করি শুধু ফ্যাসিলিটেট করি সরকার তুলো যার হবে তাই না তো সেটা তো আমাদের মানে কাজ হতে পারে না বা আমাদের মোটো হতে পারে না তো আমরা যেটা করি প্রথমে রাজস্বটা ইনসিওর করি রাজস্ব ইনসিওর করার জন্য এই যে আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলোর কথা বলেছি আপনি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কথা বললাম সেটার প্রথম লক্ষ্য হইল যারা রিস্কি ইম্পোর্টার্স রিস্কি কনসাইনমেন্টস সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা আমরা প্যারামিটার্স দিয়ে দিচ্ছি এই প্যারামিটার্সগুলো কীভাবে দিচ্ছি প্যারামিটার্সগুলো দেওয়ার আগে আমরা আসলে অ্যানালিসিস করি যে কোন জাতীয় হয়তো দেখা যাবে যে দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছরে ডেটা অ্যানালিসিস করি আমরা ডেটা অ্যানালিসিস করে দেখি যে এই ইম্পোর্টারে কনসাইনমেন্টগুলোতে সমস্যা আছে এই জাতীয় কনসাইনমেন্ট আসলে আসলে বেশি পাওয়া যায় তো এই যে মিস ডিক্লারেশনগুলো এগুলো আইডেন্টিফাই করি এবং এই যে আমাদের যে মডার্নাইজেশন অ্যাক্টিভিটি মডার্নাইজেশন অ্যাক্টিভিটির মূল লক্ষ্য হলো রাজস্ব এনহ্যান্স করা এই যে আপনি বলছিলেন যে একটা গ্যাপ আছে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং এবং যে ধরনের ফ্যাসিলিটেশন আপনারা দিতে চাচ্ছেন জনগণকে বা ব্যবসায়ীদেরকে এটার মধ্যে কিছুটা হলেও গ্যাপ আছে উন্নত বিশ্বের তুলনায় তো সেই গ্যাপগুলো আসলে ঠিক কবে নাগাদ পূরণ হবে বলে আমরা আশা করতে পারি হ্যাঁ এটা কিন্তু আসলে মানে আপনি ঠিকই বলেছেন যে আসলে উন্নত বিশ্বের সাথে আমাদের একটা পার্থক্য তো অবশ্যই আছে আমরা তো আসলে এখনও উন্নয়নশীল দেশ আমরা উন্নত বিশ্বের কাতারে কখন যাব টাইমসে যদি আমাদের একটা টাইম লাইন আছে দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত দেশের কাতারে যাব দুই হাজার তিরিশ সালে মধ্যমায়ের কাতারে যাব তো আমরা আসলে সেই লক্ষ্যেই এগুচ্ছি তো এখন আমাদের যে অটোমেশন যেটা বললাম যে আমাদের যে যেসব আমরা মেজার্স নিচ্ছি যেসব মেজার্স সেইসব মেজার্সের ফলে আমরা আশাও করছি যে যে গ্যাপটা আছে নাই তো না গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা কমে আসবে এত লোকও আমার মনে হয় যে কাজ করতে পারছেন যে কারণে অটোমেশনটা দরকার এত লোকও বলো নেই যে এগুলো বলছিলেন আপনি মানে ট্রেড আসলে যে ভ্যালু ভলিউমে বাড়ছে আপনি নিজেও জানেন যে ট্রেড আসলে যে ভলিউমে পাচ্ছে সেই ভলিউমটাকে মনিটর করার মতো সুপারভাইজ করার মতো লোক আসলে আমাদের সেভাবে নেই তো এখন এই যদি নেই এবং এটা আমরা দিতে পারবো ভবিষ্যতে সেটার সুযোগ কম তাহলে আমাদের কি করতে হবে অটোমেশনের কোনো বিকল্প নেই তো আমরা যে ডিজিটাল কাস্টম যেটা আমরা আমাদের যে মাননীয় সরকারের যে একটা লক্ষ্য আছে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ সেটার সাথে অ্যালাইন করে আমরা কিন্তু ডিজিটাল কাস্টমসের জন্য এগ এগোচ্ছি এই যে নব্বই সাল থেকে যে আমাদের
সব কিছু ডিজিটাইজ করে যাতে হলো আমাদের যে আমাদের যে লোকবল কম লোকবল দিয়ে আমরা সরকারকে বেশি আউটপুট দিতে পারি তো এবারে একটু জানতে চাই হয়রানির বিষয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে বিমান বন্দরে যাত্রী হয়রানি হচ্ছে কিংবা পণ্য খালাসে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে তো এই ধরনের হয়রানিগুলো বন্ধে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন নতুন বছরে ধন্যবাদ আপনি এটা আসলে খুব পুরনো একটা সমস্যা সমস্যাই বলবো আমি এটাকে কারণ এটা হলো হয়রানি যে একদম হয় না তা না কিন্তু আসলে যেটাকে আমরা হয়রানি বলি সবসময় কিন্তু আসলে সেটা হয়রানি না হয়তো মনে করেন যে একজন বিজনেস পার্সন বা একজন প্যাসেঞ্জার বিদেশে গেল এয়ারপোর্টে আসলো সে জানে না ব্যাগেজ রুল কি সে ব্যাগেজ রুলে যে পরিমাণ মাল আনার কথা সে তার চেয়ে বেশি নিয়ে আসলো তখন কাস্টমস কিন্তু একটু আটকাবে কারণ কাস্টমস হলো কাজে ওটা আটকানো ঠিক আছে মনে করেন আপনি একটা টিভি আপনি আনতে পারবেন কিন্তু দুটা টিভি নিয়ে আসলেন আপনি আপনি যে পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার আনার কথা তার চেয়ে বেশি নিয়ে আসছেন আপনি মনে করেন যে চারটা সোনার বার নিয়ে আসছেন হয়তো আপনি মানে বোনাফাইডি প্যাসেঞ্জার আপনার কোনো ইল ইনটেনশন নেই আপনি নিয়ে আসেন কাস্টমস কিন্তু আপনাকে আটকাবে আপনাকে তো ব্যাখ্যা করতে হবে যে আপনি এই টাকাটা কোথায় পেলেন আপনি কেন আসলেন ঠিক আছে তো মানুষ আসলে মনে করে যে এয়ারপোর্টে আমি আসছি আমার টাকা দিয়ে নিয়ে আসছি আমাকে কেন ধরবে আসলে দেশে তো কিছু আইনকানুন আছে আইনকানুন তো মানতে হবে আপনি হয়তো জানেন না সেটা একটা কথা হতে পারে সেটা জানার জন্য তাদেরকে কোথায় যেতে হবে যেটা আছে যে জানার জন্য যেটা হয় যে আপনি জানেন যারা যারা ফ্রিকোয়েন্ট প্যাসেঞ্জার তাদেরকে কিন্তু যে কাস্টমসের একটা ডেক্লারেশন ফর্ম আছে ওটা কিন্তু প্লেনে সার্ভ করা হয় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারকে কিন্তু ওটা দেওয়া হয় ওখানে কিন্তু বলা থাকে একজন প্যাসেঞ্জার কী আনতে পারবে কী আনতে পারবে না আর আমি যেটা বললাম আমাদের এনবিআরের ওয়েবসাইট আছে বাংলাদেশ কাস্টমস একটি ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট আছে সেখানে জানা যাবে আপনি এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগেও কিন্তু কাস্টমসের কোনো অফিসারকে আপনি জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন প্লাস কাস্টমসের যে এই যে ব্যাগেজগুলোটা এটা আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু থরে থরে সাজানো থাকে ইমিগ্রেশন ফর্মের সাথে তো ওই ফর্ম দেখেও কিন্তু আপনি জানতে পারবেন যে কি আসলে আপনি বিদেশ থেকে আনতে পারবেন কী আনতে পারবেন না আর আপনি যে গুরসের কথা বলছেন যে অনেক সময় যেটা হয় যে হয়তো আপনাদের কোনো পোর্টে কোনো কনসাইনমেন্ট আসলো তো ওই কনসাইনমেন্টে কিন্তু কাস্টমসের কাজ হলো কোয়ার্ডিনেট করে কাস্টমস কিন্তু অনেক বললাম যে উনচল্লিশটা ডিপার্টমেন্ট আপনাকে আগেই বলেছি উনচল্লিশটা ডিপার্টমেন্টের কাজ কিন্তু কাস্টমস কোয়ার্ডিনেট করে ওই উনচল্লিশটা ডিপার্টমেন্টের এনওসি পেলে পরে কাস্টমস কিন্তু কোনো গুরস ক্লিয়ার করতে পারবে একজন যাত্রী ঠিক কতটুকু স্বর্ণ বহন করতে পারবে তার সাথে একজন যাত্রী আসলে স্বর্ণ ইন দ্য সেন্স যে সে স্বর্ণালোকান আনতে পারবে দুশো গ্রাম পর্যন্ত দুশো গ্রাম পর্যন্ত আর আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে চোরা চালান হচ্ছে তো সেই চোরা চালানি বন্ধে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে চোরা চালান আসলে একটা আমাদের জন্য একটা সমস্যা কারণ আপনি জানেন যে চোরা চালান নানা রকমের চোরা চালান হয় তো সবচেয়ে আলোচিত যেটা হলো স্বর্ণের চোর চালান তো স্বর্ণের চোর স্বর্ণের জন্য যেটা স্বর্ণ কিন্তু আপনার ফ্রিলি ইম্পোর্টেবল আপনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ব্যাংক থেকে এল করে সম্পূর্ণ স্বর্ণ ইম্পোর্ট করতে পারেন সেটাতে কোনো সমস্যা নেই তো এখন যেটা সমস্যা হচ্ছে যদি আপনি বৈধফুই ইম্পোর্ট করেন তাহলে কস্টিংটা বেশি হয়ে যায় তো এই কস্টিংটা মানে আপনি ডিউটি ট্যাক্স পে করতে হচ্ছে তাতে হবে কি সোনার দাম বেড়ে যাচ্ছে তো এইটা অ্যাভয়েড করার জন্য লোকজন হয় কি যে আপনার যে চোরা চালানের সাথে অনেকে জড়িয়ে পড়ে যেসব পণ্য ধরা পড়ে সেই পণ্যগুলো আপনারা কিভাবে ডিল করেন এই সোনাগুলো ধরা পড়ে প্রথমে আমরা একটা ডিটেইন করি আমাদের কাস্টম হাউসের ভিতরে এয়ারপোর্টের ভিতরে আমাদের একটা ওয়্যার হাউস আছে সিকিউর ওয়্যার হাউস আছে ওই ওয়্যার হাউসে আমরা প্রথমে ডিটেইন করে রাখি প্লাস আমরা একটা যদি এটা ইম্পোর্টেবল না হয় আমরা যদি যে চোরা চালান করি তাকে যদি ধরতে পারি তাকে পুলিশের সোপর্দ করি পুলিশের সোপর্দ করে আমরা একটা এফআইআর করি তো যখন আমরা এফআইআরটা করলাম তখন কিন্তু এই যে চোরা চালান কিন্তু সোনা যেটা আছে সেটা কিন্তু একটা আলামতে পরিণত হলো তো যখন আলামত হয়ে যাবে তখন এটা আমরা করি কি আলামত আকারেই আমরা এটা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিই আর যে কোনো সোনায় যখনই ধরা পড়ে এটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়ে দিই কারণ হলো এটা সরকারের রুলই আছে যে যে কোনো সোনা বা ফরেন কারেন্সি ধরা পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে কারণ হলো বাংলাদেশ ব্যাংক এটা কাস্টোডিয়াল তো যখন এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি হয়ে যায় সমস্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায় শাস্তি শাস্তি হয়ে যায় তখন বাংলাদেশ ব্যাংক এগুলো অকশন করে এবং আমরা বিভিন্ন সময় পত্রিকায় পড়ি যে বন্ডেড ওয়্যার হাউসের সুবিধা নিয়ে আপনার বাজারে কাপড় বিক্রি হচ্ছে এবং ইসলামপুরে এই ধরনের কোনো ধরাও পড়েছে তো এই ধরনের কার্যক্রম বন্ধে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আপনি আসলে বন্ডেড ওয়্যার হাউস ফ্যাসিলিটি যেটা সেটা তো আপনারা জানেন আশির দশক
in 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 short to ekhon jeta hoy je kichu unscrupulous business people ache jara kore ki je ei facility ta niye ora raw material niye eshe jemon kapor ane ba accessory jane othoba pp dana ane othoba duplex board er art card ane ene kore ki bazare bikri kore tate oshubidha ta jeta holo jara boidhopoti import kore tader sathe ekta ekta bharshommohin ekta बिजनेस सृष्टि हरा प्रफिट बेसि कर जरा डिटी टैक्स वैध भाव इम्पोर्ट कर ता प्रफिट कम कर तो वैध व्यवसा के निरुत्साहित हे तो ये बंध हो आनी तो बोलें जो आसमें विभिन्न जगह धरती तो ये हमारे एक एक्टिविटी और एक एक्टिविटी हलो जो लाइसेंस रिन्यू करी जर वाइज लाइसेंस आज प्रति बच्चे रिन्यू करते जो रिन्यू करी तक आप देखी तरह से क्यों इम्पोर्ट कर लो कि एक्सपोर्ट कर लो आप अडिट करी आसमें तो अडिटे देखी इम्पोर्टर सबसे एक्सपोर्ट सामंजस्यपूर्ण ना तक तरह टैक्स आदाय करी दर कर तरह बैंक अकाउंट फ्रीज करी अथवा तरह मैं अपन जो कस्टम हाउसगुल्लो के जान दी जे ए हलो रिस्की बजनेसमैन सूतरा जी कोसाइनमेंट आसे बंड अफिसर परमिशन छाड़ा जो माल क्लियर करा ना हो जानते चाहिए रप्तानी वाणिज्य उन्नयने अपनारा कि पदक्षेप ग्रहण कर एक्सपोर्टर जो रप्तानी जो सब चे बड़ो सुविधा तो बंडेड वेयर हाउस सुविधा ये सुविधार कारण क्यों जेटा जे सरकार जरा रप्तानिकारक तक विशाल एक सुविधा दिए एर कारण क्योंकि कैकटा सुविधा हो एक नम्बर हम एक्सपोर्ट बेड़े रेमिटेंस बाढ़ नम्बर बिराट एक एमप्लयमेंट जेनारेशन सृष्टि ये बीजनेस पीपल एमप्लयमेंट जेनारेट करते पेताते हुए इकोनमिक जिडीपी बाढ़ तेना जिडीपी बाढ़ अन्तम एक ये क्योंकि टुल हलो क्योंकि एक्सपोर्ट एवं एक्सपोर्टर पीछे सरकार क्योंकि विशाल एक अवदान आज जो करके चाची जे डिजिटल बांग्लेशर सी अलाइन कर प्रोजेक्ट नहीं बोले बंड अटोमेशन प्रोजेक्ट से हलो जो बंडेड अफिसगुल्लो आज है सेगल अटोमेटेड एट द सेम टाइम बंडेड वेयर हाउस फैक्ट्रीगुल्लो आज है सेगल केटोमेट करते हैं कि बंडेड वेयर हाउस जी की कार्यक्रम हम अटोमेशन फले सार्वर तैरि करब से सार्वर अटोमेटिकली हिट कर हिट कर लेते पर आसले बंडेड वेयर हाउस फैक्ट्रीगुल सामने बचरगुलोते आपनर कसम विभाग के घर क्यों ने परिकल्पना हाथ रही है हमारे सब चे बड़ो लक्ष्य जो दुई हज़ार एकचल्लिस साल नागद देश के उन्नत करा उन्नत देश के कतारे नहीं आसा दु हज़ार त्रिस साल नागद मध्यम देश कतारे नहीं आसा तो से लक्ष्य जेटा करते हैं से दक्ष करते कस्टम्स जरा कर्मकर्ता है कर्मचारी से निजे दक्ष करते हैं एट द सेम टाइम कस्टम्स सेवा जरा निच्चन तक के दक्ष करते हैं जो दोतरफा दक्ष हई तेज जो कस्टम्स जे परिमाण लक्ष्य आज जो लक्ष्य आज से लक्ष्य हमें अचिव करतेब तो लक्ष्य हमें जो करो कस्टम्स विभिन्न रकम विभिन्न लेवलर हमें विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन करा बीजनेस पीपल आज तरज ट्रेनिंग आयोजन करपर हम जेटा बोल विभिन्न रकम जो फैसिलिटीज आपनर जे ट्रेड फैसिलिटेशन वायर हाउसिंग फैसिलिटी अटोमेट करगुल कर लक्ष्यगुल आज है जो सरकार जो लक्ष्य आज से लक्ष्य अचिव करते लिखे सर्च दिन धन्यवाद सबा